தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்று வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த முறை இயல்பை விட பனிரண்டு சதவிகிதம் அதிக மழைப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் கூறியுள்ளது வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த இருபதாம் தேதியை தொடங்க வேண்டிய நிலையில் அண்மையில் அரபிக்கடல் மற்றும் வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயல் வீசியதால் காற்றின் திசை மாறி பருவமழை தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியுடன் தென்மேற்கு பருவமழையும் முடிவுக்கு வந்தது இந்த நிலையில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை மற்றும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாகவும் இதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும் என தெரிவித்தார் அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையின் கடலோர பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கும் அதன் பின்னர் வருகின்ற தினங்களில் படிப்படியாக வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகத்தின் இதர பகுதிகள் கேரளா மற்றும் தெற்கு கர்நாடக பகுதிகளிலும் துவங்கும் நடப்பாண்டில் இயல்பை விட பனிரண்டு விழுக்காடு அதிகம் பருவமழை பெய்யும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அக்டோபரில் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவான அளவே மழை பெய்துள்ளதாகவும் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் சென்னையில் நுங்கம்பாக்கம் கோடம்பாக்கம் தியாகராய நகர் வடபழனி அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்றிரவு விடிய விடிய மழை பெய்தது ஏராளமான இடங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் இதேபோல் கடலூரில் விடிய விடிய கனமழை கொட்டித் தீர்த்தது மாலையில் இருந்தே வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் கடலூர் ரெட்டிசாவடி நெல்லிக்குப்பம் பன்ருட்டி புதுச்சித்திரம் ஆகிய பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இதனிடையே வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை மேற்கொண்டார் தலைமைச் செயலகத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அணைகள் பாலங்கள் குறித்த நிலவரங்களை முதலமைச்சர் கேட்டறிந்தார் வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை வழங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தனியார் நிறுவனங்களின் தீபாவளி போனஸ் போன்ற விவகாரங்களில் சமரச தீர்வுக்கான லஞ்சம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்கள் வாங்கியதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் சென்னையில் உள்ள தொழிலாளர் நலத்துறை அலுவலகம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அரசு அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை நடத்தினர் இந்த சோதனையில் கணக்கில் வராத ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்பாக போனஸ் அளிப்பது தொடர்பாக தனியார் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் பிரச்சினை ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் தொழிலாளர் நலத்துறை சார்பில் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படுவது வழக்கம் இந்நிலையில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படுவதற்காக அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சமாக பணம் பரிசுப் பொருட்கள் வழங்குவதாக புகார் எழுந்தது இதன் அடிப்படையில் சென்னை தேனாம்பேட்டை டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் இயங்கி வரும் மாநில தொழிலாளர் நலத்துறை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு நேற்று மாலை அனைவரும் பணி முடிந்து கிளம்பும் வேலையில் வந்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் ஊழியர்கள் யாரும் வெளியில் செல்லக்கூடாது என தெரிவித்த அதிகாரிகள் தொழிலாளர் நலத்துறை இணை ஆணையர் பொன்னுசாமி அறையில் இருந்து கணக்கில் வராத ரூபாய் பதினைந்தாயிரம் பணம் மற்றும் பரிசுப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது நள்ளிரவு ஒன்று முப்பது மணி வரை நீடித்த சோதனை நிறைவடைந்ததை அடுத்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களுடன் அதிகாரிகள் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றனர் டிஎம்எஸ் வளாகத்தில் சோதனை நடைபெற்ற அதே நேரத்தில் செங்கல்பட்டு சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர் ஜாயின்ட் டூ பதிவாளர் செந்தில் பாண்டி லஞ்சம் வாங்கியதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் நடைபெற்ற சோதனையில் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு சிறிய பணிகளுக்காக வந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடமும் அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனர் நள்ளிரவு ஒரு மணி வாக்கில் கணக்கில் வராத இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரம் ரூபாய் பணம் கைப்பற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதேபோல் நெல்லையில் உள்ள தர நிர்ணய அலுவலகத்திலும் அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டனர் முன்னதாக நேற்று முன்தினம் பொதுப்பணித்துறை கொதிகலன் துறையில் நடைபெற்ற சோதனையின் போது மூன்றரை லட்சம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அரசு அலுவலகங்களில் நடத்தப்பட்ட சோதனைகளில் இதுவரை ஆறு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் பணம் மற்றும் 
முக்கிய ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அனுபவமற்ற குழந்தைத்தனமான கருத்துக்களை காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தி வெளிப்படுத்தி வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமர்சித்துள்ளார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள பாஜக நிர்வாகிகளுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று காணொலி காட்சி மூலம் உரையாற்றினார் அப்போது மோடியிடம் பாஜகவினர் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பினர் தொடர்ந்து ராகுல்காந்தியின் விமர்சனங்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மோடி முன்பு புழக்கத்தில் இருந்த கிராம் போனில் பிரச்சினை ஏற்பட்டால் சில பாடல்கள் அல்லது வசனங்கள் மட்டும் திரும்ப திரும்ப ஒழிப்பது போன்று ராகுல்காந்தி பேசுவதாக கிண்டலாக விமர்சித்தார் அனுபவமற்ற குழந்தையை போன்ற கருத்துக்களை ராகுல்காந்தி சொல்லி வருவதாகவும் இது போன்ற கருத்துக்களால் மக்களை இப்போது ஏமாற்ற முடியாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் வளர்ச்சி அதிவேக வளர்ச்சி அனைவருக்குமான வளர்ச்சி என்ற தாரக மந்திரத்தை கொண்டு பாஜகவினர் செயல்பட வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் கோவையில் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் உள்ளிட்ட இரண்டு பேரை கொல்ல சதி திட்டம் தீட்டியதாக உபா சட்டத்தின் கீழ் ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்ட வழக்கு தேசிய புலனாய்வு முகமை அமைப்பிற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது கோவையில் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் சக்தி சேனா அமைப்பின் தலைவர் அன்புமாரி ஆகியோரை கொலை செய்ய சதி திட்டம் தீட்டியதாக கடந்த செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி சென்னையைச் சேர்ந்த இஸ்மாயில் சலாவுதீன் உள்ளிட்ட ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஐ எஸ் அமைப்புடன் தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்ததை தொடர்ந்து அவர்கள் ஏழு பேர் மீதும் உபா எனப்படும் சட்டவிரோத செயல்கள் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது வழக்கில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாத நிலையில் வழக்கை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்து விசாரிக்க தேசிய புலனாய்வு முகமை அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது இது தொடர்பாக தனியாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள அந்த அமைப்பு விரைவில் விசாரணையை தொடங்க உள்ளது ஏற்கனவே இந்து முன்னணி பிரமுகர் சசிகுமார் கொலை வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை அமைப்பு விசாரித்து வரும் நிலையில் தற்போது இந்த வழக்கையும் விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளனர் ரிசர்வ் வங்கிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் மோதல் விடைத்துள்ள நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் தலைமையில் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி மத்திய குழு கூட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன வங்கி வட்டி விகித குறைப்பு வாராக்கடன் அதிகரிப்பு கடன் வழங்கியதில் முறைகேடு கடனில் தவிக்கும் வங்கிகளுக்கு ஆர்பிஐ உதவ மறுப்பு என பல்வேறு காரணங்களால் ரிசர்வ் வங்கிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் உள்ளுக்குள் மோதல் இருந்த நிலையில் ரிசர்வ் வங்கியின் துணை கவர்னர் விரால் ஆச்சாரியா தங்களது செயல்பாடுகளில் மத்திய அரசு தலையிடுவதாக குற்றம் சாட்டியிருந்தார் இந்த சூழலில் ரிசர்வ் வங்கியின் அதிகாரங்களில் தலையிடும் விதமாக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில் ரிசர்வ் வங்கியின் ஏழாவது சட்டப்பிரிவை அமல்படுத்துவதாக ரிசர்வ் வங்கிக்கு நிதித்துறை கடிதம் எழுதியிருக்கும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த நிதித்துறை அமைச்சகம் ஆர்பிஐயின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டு அதன் தன்னாட்சி அந்தஸ்து காக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என தெரிவித்திருந்தது இந்த நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் தலைமையில் ஆர்பிஐ மத்திய குழுவின் கூட்டம் வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி மும்பையில் கூட உள்ளது இதில் மத்திய அரசால் பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்கள் உட்பட பதினெட்டு பேர் பங்கேற்க உள்ளனர் அக்டோபர் மாத தொடக்கத்தில் மத்திய குழு கூடிய நிலையில் வழக்கத்திற்கு மாறாக முன்கூட்டியே இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது தேர்தலை எதிர்கொள்ளவிருக்கும் தெலுங்கானாவில் வாக்காளர்களை கவர சாலையோரத்தில் அமர்ந்து தோசை சுடுவது முதல் குளிப்பாட்டுவது வரை பல்வேறு உத்திகளை வேட்பாளர்கள் கையாள்வது வேடிக்கையாக உள்ளது தேர்தலில் மக்களிடம் மன்றாடி வென்றுவிடும் அரசியல்வாதிகளில் பலர் அமைதிப்படை அம்மாவாசையாக மாறி தொகுதியை மறந்துவிடுவது வாடிக்கை அவ்வாறு தொகுதியை மறந்தவர்களோ அல்லது அவர்களின் கட்சியை சேர்ந்தவர்களோ தெலுங்கானாவில் ஓட்டு கேட்டு வரும் பொழுது காதில் ரத்தம் வழியும் அளவுக்கு வாக்காளர்கள் திட்டி விரட்டுகின்றனர் அதை கூட அசடு வழிந்து சிரித்தபடியே கடந்து செல்கின்றனர் சில அரசியல்வாதிகள் ஆந்திரா என்றாலே காரம்தான் முதலில் நினைவுக்கு வரும் அதுவும் தெலுங்கானாவில் காரம் கொஞ்சம் தூக்கல்தான் வாக்கு சேகரிக்க சென்ற இடத்தில் நடந்த இந்த காரசார மோதல்களும் அவ்வப்போது நடந்து வருகின்றன 
தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதுமே மாப்பிள்ளை போல் முறுக்கிக் கொண்டு தெரியும் அரசியல்வாதிகள் மீண்டும் தேர்தல் என்று வந்துவிட்டால் கூச்சம் பார்க்காமல் தரை ரேஞ்சுக்கு இறங்கி விடுவார்கள் எப்படியாவது எம்எல்ஏ ஆகிவிடலாம் என்ற கனவில் ரோட்டோர கடைகளில் தோசை சுடவும் அரசியல்வாதிகளில் பலர் தயங்குவதில்லை மற்றொரு வேட்பாளரோ தோசை என்ன தோசை என்னால் காரா சேவையை கூட செய்ய முடியும் என்று சமையல் மாஸ்டர் அவதாரம் எடுத்த ருசிகர சம்பவமும் நிகழ்ந்துள்ளது தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குழந்தைகளை தூக்கி கொஞ்சுவது வழக்கமான ஒன்றுதான் தெலுங்கானாவில் ஒரு வேட்பாளர் குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டிருக்கையில் சாலையோரத்தில் குளித்துக் கொண்டிருந்த இளைஞரை பார்த்ததும் அவரை குளிப்பாட்ட தொடங்கிவிட்டார் இதேபோல் முடிவெட்டுவது மொட்டையடிப்பது என தெலுங்கானாவில் காரம் குறையாமலும் ருசிகர சம்பவங்களுக்கு பஞ்சமில்லாமலும் வாக்காளர்களிடம் காலில் விழாத குறையாக வேட்பாளர்கள் ஓட்டு சேகரித்து வருகின்றனர் திருச்சியில் அரசு சார்பில் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வீட்டு வசதி வாரிய அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடைபெற்றுள்ளது தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் தெரிய வந்துள்ளது திருச்சி பாலக்கரையில் ஜெயில்பேட்டை என்ற பகுதியில் குடிசை மாற்று வாரியம் சார்பில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன அங்கு கட்டப்பட்டுள்ள இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வீடுகளிலும் தற்போது பொதுமக்கள் குடியிருந்து வருகின்றனர் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு இரண்டு ஆண்டுகளே ஆகியுள்ள நிலையில் தரைகள் பெயர்ந்து வருவதால் அங்கு குடியிருப்பவர்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர் மேலும் வீடுகளுக்கு பாதாள சாக்கடை இணைப்புகள் கொடுப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடிகளால் சாக்கடை நீர் வெளியேறாமல் குடியிருப்பு பகுதி முழுவதுமே துர்நாற்றம் வீசுவதாக அவர்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் கட்டி கொடுத்த முப்பத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு வீடும் ரொம்ப மோசம் கட்டி கொடுத்து ரெண்டு வருஷம் கூட ஆகல கட்டி கொடுத்ததா முன்னாடியே சொல்லி அதுக்குள்ள வாடகை வாங்கிட்டாங்க ஆனா இதுவரைக்கும் ஒரு அடிப்படை வசதி கூட இங்க செஞ்சு தரல முறையாக மின்சார வசதியும் செய்யப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அந்த குடியிருப்பு தொடர்பாக சார்லஸ் என்பவர் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் விவரங்கள் கேட்டு மனு தாக்கல் செய்தார் அவருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் குடியிருப்பு கட்டுவதில் ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் நடைபெற்றுள்ளது தெரிய வந்துள்ளது குறிப்பாக முன்னூற்றி இருபது வீடுகள் கட்டுவதற்காக செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டம் மூலம் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வீடுகள் மட்டுமே கட்டப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறார் சார்லஸ் கட்டி கொடுக்கிறேன்னு சொன்ன மொத்த வீடு முன்னூத்தி இருபது ஆனால் கட்டி கொடுத்த வீடு இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டு மீதி முப்பத்தி ரெண்டு வீடு என்னான்னு கேட்டால் ஒன்றுமே பதில் சொல்ல மாட்டேனா பூங்கா விளையாட்டு மைதானம் உள்ளிட்ட எந்த அடிப்படை வசதிகளும் செய்து தரப்படவில்லை என்கிறார்கள் அங்கே குடியிருப்பவர்கள் எங்களுக்கு எந்த சுகாதாரமும் செஞ்சு கொடுக்கல அடிப்படை வசதி எதுவுமே செஞ்சு தரல ஒரு சமுதாய குடம் கட்டி கொடுனா கூட அந்த ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அந்த இடத்துல ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெரிய காரியம் நடக்குது அதில் போகிறதுக்கு வர்றதுக்கு எங்களுக்கு எந்த சலுகையும் எங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கல எங்கள் வீட்டு பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப தகுதாயப்படுது தமிழகத்தில் குடிசைகள் அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கில் பல கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்படும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு திட்டத்தில் இதுபோன்ற முறைகேடுகளை தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் கோரிக்கை நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி செய்திகளுக்காக செய்தியாளர்கள் மகேஸ்வரன் மற்றும் கதிரவன் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் நேரடி மொபைல் போன் விற்பனை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை அரசு முறைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இணையமயமாகிவிட்ட இன்றைய உலகில் உணவு முதல் உயிர் காக்கும் மருந்து வரை வீட்டில் இருந்து ஆர்டர் செய்தாலே கிடைத்து விடுகிறது அலைச்சல் நேரம் என அத்தனையும் மிச்சமாகி விடுவதால் ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது குறிப்பாக செல்போன் விற்பனையில் ஆன்லைன் வர்த்தகம் கொடிகட்டி பறக்கிறது என்றே சொல்லலாம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு இந்த பத்து மாதங்களில் மட்டும் ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு ஆன்லைனில் மொபைல் வர்த்தகம் நடைபெற்றுள்ளதாக ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது ஆன்லைன் வரவால் மொபைல் போன் சில்லறை வர்த்தகம் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் கூறுகின்றனர் தாங்கள் தரும் அதே மொபைல் போனை தங்களை விட குறைவான விலைக்கு எப்படி ஆன்லைன் வர்த்தகர்களால் கொடுக்க முடிகிறது என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது என்கிறார்கள் சில்லறை வியாபாரிகள் இப்போ மக்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ்லேயே ஃபுல்லாக போயிட்டாங்க இப்போ மார்க்கெட்டுக்கு வந்து இங்கே வாங்குறாங்கன்னா ஒரு பொருளை கேட்குறாங்கன்னா நம்ம ஆயிரம் ரூபா சொல்லலைன்னா அவங்க எட்நூறுவா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறான் அப்போ அவங்க கேட்குறாங்க எங்ககிட்ட நீ மட்டும் எப்படி ஆன்லைனை விட க அதிகமாக சொல்கிறீங்க அவங்க கம்மியாக இருக்குன்னா அது நம்மளால் கொடுக்க முடியல அதுதான் காரணம் என்னான்னு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது நேரடியாக வாங்குவதை விட ஆன்லைனில் விலை குறைவாக கிடைப்பதாகவும் 
மேலும் பல சலுகைகளும் கிடைப்பதாலும் ஆன்லைனில் வாங்குவதை விரும்புவதாக வாடிக்கையாளர்கள் கூறுகின்றனர் ஆன்லைனில் மொபைல் வாங்குறதுக்கும் ஷாப் டேரக்டாக மொபைல் வாங்குறது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆன்லைனில் வாங்குறத பார்த்தோம்னா வந்து இப்போ நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் அவங்க தருவாங்க கிரெடிட் கார்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆன்லைனில் வாங்கினா நிறையா டிஸ்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட அவங்களோட வியூவில் வந்து இப்போ டென் தௌசண்ட் வாங்குறீங்கன்னா அவங்க ஒரு எயிட் தௌசண்ட்க்கு விற்பாங்க மொபைலில் அதோடு இல்லாமல் அவங்க கார்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அதுக்கு தனியாக டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி ஷாப்பிங்கில் டேரெக்டாக வாங்கினோம்னா வந்து அந்த டிஸ்கவுண்ட்ஸில் எதுவும் கிடையாது ஆன்லைன் வர்த்தகத்தால் எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் சந்தை கடுமையாக வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாகவும் இதே நிலை தொடர்ந்தால் மோசமான விளைவுகள் ஏற்படும் என்றும் கூறுகிறார் காதர் நாங்கள் இந்த ஆன்லைன் இந்த ஒரு ரெண்டு வருஷமாக படுற கஷ்டம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நாங்கள் எப்போதுமே இருந்ததில்லை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை இப்படியே போச்சுன்னு சொன்னால் எங்கள் மாதிரி சின்ன வியாபாரிங்கள்லாம் ரொம்ப பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் சார் அரசு தலையிட்டு ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்க வேண்டும் என்பதே வியாபாரிகளின் கோரிக்கை அரசு உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுத்து ஆன்லைன் வர்த்தகத்திற்கு முறையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் தரப்பிலிருந்து கோரிக்கை வைக்கின்றனர் அரசு நடவடிக்கை எடுக்குமா சில்லறை வர்த்தகர்களின் வாழ்வாதாரம் காப்பாற்றப்படுமா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஒளிப்பதிவாளர் பிரேமுடன் வெற்றி